，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：未成年养子被污蔑破坏黄圣依婚姻，宋丹丹评价她不够漂亮。未成年的养子被污蔑破坏了黄圣依的婚姻，演艺事业坎坷不平。宋丹丹评价养子不够漂亮，一路被攻击。杨子可以说是娱乐圈的流量明星了。近年来，他一直在努力拍摄电视剧，所以这几年可以说是杨子事业的巅峰期。杨子能够走到今天这一步，实属不易。大家都知道，杨子以童星身份出道，凭借电视剧《家有儿女》走红，但她只是一个普通的女孩，在家里没有任何背景和人脉。当时宋丹丹评价杨子不够漂亮，不适合当演员。当时的杨子非常向往演员的职业，但是杨子不愿意就这样放弃自己的梦想，更不会放弃自己的爱情。他觉得只有自己足够努力，才能成功。拍完《家有儿女》后，杨子进入青春期，变胖了，脸上也长了很多痘痘。他看起来不再像以前那样稚气可爱，所以杨子陷入了当年不拍戏的尴尬境地。有一次，杨子接戏，提前做了很多准备，但到了开拍的时候，影片中。导演表示自己已经把这个角色让给了别人。后来杨子的出现改变了杨子，他也被视为杨子的救世主。杨子是神仙赛的男主角，他当时很红，还创办了聚力影视传媒公司。他非常看好杨子，觉得杨子很有潜力，所以就和杨子的公司签约了。为了表达对杨子培养的真诚愿望，杨子为一十六岁的杨子举办了生日聚会，并在宴会上送给杨子一条项链。甚至亲手为杨子戴上，这一切对于子早成为超级巨星来说显得有些不寻常。杨子也按照他说的做了。杨子出演了很多电影和专辑，但杨子很快就遭遇了网络暴力。当时，杨子和黄圣依正在热恋中，网友们都觉得杨子是故意拆散他们。但是，一个未成年的孩子怎么可能有这样的能力呢？还没有成年的杨子遇到了很多他从未听过的严厉言语。他每天都处于抑郁状态，很快就承受了压力。最终，杨子与公司解约。解约后，杨子并没有对生活失去希望，而是默默努力。终于，今天他的努力得到了回报。杨子今天终于成功了。我们也看到他在不断进步，超越自我。杨子是中国内地高知名度的青年演员，以其出色的演技和独特的魅力而受到人们的喜爱。近年来，杨子变美了吗？这个话题引起了很多人的关注和讨论。不过，作为一个好演员，外表的变化不应该成为评价他演技和专业能力的主要标准。不可否认，杨子在演艺生涯中颜值发生了一些变化。和大多数人一样，他可能经历了一些身心的成长，再加上妆容、发型、服装等的变化，可能导致了他的外表有所不同。然而，重要的是要明白，一个人外表的变化不应取代天赋和努力。作为观众，我们更应该关注杨子在表演领域取得的成就。凭借在电视剧和电影中的出色表现，他赢得了很多观众的好评和认可。他给角色带来的深度和情感，显示了他作为一名优秀演员的天赋。演技是演员最重要的素质，是评价演员价值的关键标准。此外，演员在表演过程中不仅需要外表的变化，还需要对角色的理解、情感的传递以及与其他演员的互动。杨子在这些方面都表现出了出色的能力，这也是作为一个女演员最值得认可和关注的。综上所述，杨子是否变美并不是评价她是一个好演员的主要标准，重要的是她在演技上的出色表现才是值得欣赏和关注的。容貌可能会随着时间的推移而改变，但出色的演技和敬业精神才是演员在观众心中的真实形象。作为一名演员，杨子除了在演技方面的才华之外，积极的个人形象也备受推崇。对社会的贡献，他在公众面前的自信和平易近人，使他成为许多粉丝的榜样。虽然杨子的出现可能受到了媒体和社会的关注，但他也在社交媒体上多次强调自尊和自信的重要性。他鼓励人们积极看待自己，不要被外界评价所影响。这种积极的态度影响了很多人。此外，杨子还积极参与慈善公益活动，为社会做出贡献。他关注环保问题，支持教育等，用自己的声誉和影响力传递正能量，呼吁更多人关注社会问题，参与变革。总之。
。作为一名优秀的演员，杨子不仅凭借演技赢得了赞誉，而且在个人形象和社会责任方面也树立了良好的榜样。他外表的改变只是表面现象，更重要的是他对演艺事业的热情和对社会的关心。无论外界如何评价他的外表，他真正的价值在于他作为一个全面发展的人的品质和能力。因此，我们应该更加关注他的专业成就和积极影响，而不仅仅局限于外表的变化。零二，邓伦近况：胖的认不出来，开火锅店谋生，被曝隐婚有女儿，被知情人疏远。肇事者伦子已经一年多没有露面，近日一张他的近照在网上流传。据报道，这是他和朋友做饭时被网友拍到的。照片中的他已经完全失去了明星气质。退出圈子之后，我大概就不太在意了。发胖不说，法令纹明显，胡子也没剃，眼睛也变得沧桑了。情况与之前完全不同了。人们常说，红色养人，红色养人。当他失去了那些光环之后，看上去就和普通的业余爱好者几乎没有什么区别了。去年三月，他被曝逃税，一夜之间翻滚娱乐圈，成为国内娱乐圈消失最快的球员之一。你记得短短一两个小时，他的账号就被炸了，到现在还没有这个人。今年七月，还被曝被某品牌以一百七十四万强行处决，他真的很困惑。法律意识薄弱的他，在触犯法律的边缘疯狂试探，毕竟他已经把自己的未来寄托在了上面。退出行业后，为了生计赚钱，他把原来的副业火锅店变成了自己的主业。现在他的主要收入来源就是自己开的火锅店。我们不知道他是认真做餐饮的，还是利用火锅店来剁粉丝韭菜的。去年一十一月，他的火锅店上海被罚款七千三百多元。从今年五月开始，处决人数已增至数百万。确实，这里的问题没有解决，那里的问题又出现了。看来他现在的主要任务就是把店开好，把该还的钱都还上。这一年来，他已经被很多网友认识了。今年三月，他被拍到与男性友人外出，面对众多手机的叮当声，他显得有些紧张。他一直挽着男性朋友的手臂，不习惯外界的曝光。四月，他身着黑衣，手持香炉现身北京门头沟祈福。当时网友表示，看着他，感觉自己的状态不太好，眼睛布满血丝，感觉很累。虽然是 C 位，但是照片里的他却胖了不少，风景真的没了。令人意外的是，前段时间甚至有人猜测他可能已经秘密结婚，并生下了一个女儿。他穿着低调的礼服参加了朋友的婚礼，整个仪式上他都抱着一个小女孩。而在这个过程中，他和小女孩的互动也非常愉快。从他抱孩子的动作来看，动作相当熟练。当时很多声音都指出他可能已经秘密结婚，生下了女儿。毕竟这件事在国内娱乐圈已经不是什么新鲜事了，新的孩子随时随地都可能出现。其实从这些种种痕迹中也可以看出，他已经离这个圈子越来越远了。而且还有消息称，他之前圈子里的一些朋友已经和这个圈子越来越远了。故意疏远他，现在能和他交往的人有十个人了。一，八线艺人，这其实是可以理解的。人在顺境的时候，朋友总是很多；在好的时候，他们总是有很多朋友。一旦单独相处，这些朋友就会消失的无影无踪。这是人性。河北洪水期间，他的火锅店也捐赠了物资。他这个时候出来，本是好意，但一大小分。想以此来清理福禄，基本上是痴心妄想。近日，网络上出现了一条据传一十月上映的词条，有网友爆料他正在写新剧，这几乎是不可能的。他已被公开列入不良演员名单。哪个品牌或者电视制作人敢冒着用他的风险？像之前倪妮主演的电影《夜行人》，一开始就说要改变爱脸和轮子的脸，这是什么意思？他真是个吃醋的人啊！ 03。《庆余年》剧组与肖战决裂，导演带头撕肖战，过河拆桥，肖战太惨了，天上掉湖，人家做。有句老话说得真好，人怕出名，猪怕强。肖战再次成为了大家关注的焦点，因为在《庆余年》第二季的宣传照中，严冰云的角色已经从肖战转移到了吴新建身上。宣传照一经曝光，立即引发网友广泛争议。有人认为。严冰云虽然第一季戏份不多，但对于换人还是表示抵触。
，还有网友纷纷表示赞同肖战的退出，因为四年来他的声誉发生了彻底的改变。不过，大多数网友都表示支持严冰云的人事变动。小编只能感叹，肖战真是人气惊人，不仅网友，就连庆余年剧组都把他视为挂件。肖战把严冰云这个角色演得非常好，没有任何问题。其实肖战在《庆余年》第一季的戏份并不多，主要是忙着拍《陈情令》。因为两个剧组距离比较近，肖战就有机会饰演严冰云。虽然范闲回京时，严冰云已经出现在范闲前往北齐的马车上，但当时他并没有露面，这也成为导演《庆余年》挖的第一个巨大悬念。直到第一季结尾，范闲才有机会乘坐众姐姐的马车，见到严冰云，从而揭开了庐山的真面目。北齐锦衣卫帅使出的重兵战术，想必剧迷们还记忆犹新。在太后的信任和支持下，他甚至残忍地杀害了宫中一个出言不逊的老奴。作为北齐京城的情报首脑，严冰云一定经历过一场残酷的折磨。再加上他从小就接受了监察院陈平平的培养，所以他从出生起就冷着一张脸，这也是很正常的事情。所以他的脸色冰冷，身体虚弱，这正是他现在应该有的样子。然而，这却成为网友攻击演员的突破口。他们用面瘫、行动不便等恶毒言语指责他。范闲一向以勇敢、果敢着称，他从不害怕任何困难。然而，当范闲受到二皇子费介、范思哲。滕子京儿子的威胁时，网友们却热切期待他的反击。然而，当严冰云突然一剑刺死范闲时，故事就戛然而止，无疑引起了网友的愤怒。范闲竟然主动刺杀了范闲，这也是为了让严冰云赢得二皇子的信任，让他能够留在二皇子身边，充当范闲的内部靠山。这个故事将在第二季展开，严冰云的戏份也会逐渐增多。其实第一季中，严冰云的戏份并不多，包括露脸的时间，总共也只有二十分钟左右。与范思哲，甚至是滕子京相比，都不算什么。仅仅凭这短短的二十分钟来评判一个人演技的好坏，未免有些太苛刻了。《庆余年》第一季已于二零一九年一十一月底播出，同时距离《陈情令》已经过去五个月了。肖战也从默默无闻的角色，一月迅速成为中心人物的关注焦点。因此，在《庆余年》的宣传中，也充分利用了肖战的引力来吸引观众。然而，当《庆余年》的热度逐渐上升后，他迅速超越《陈情令》，成为2019年最受欢迎的古装 IP。节目早期的客串明星，《庆余年》剧组将肖战客串为主角。然而，仅仅过去两个月，情况就发生了巨大变化，《庆余年》遭到了很多肖战的反对、黑粉的抵制。令人意外的是，《庆余年》官方不但没有平息事件，反而让官方微博上黑粉的评论火了，就像一个人端起碗吃饭，突然放下筷子，开始辱骂自己的母亲一样。这样的剧情不禁让人怀疑：难道《庆余年》剧组和肖战之间有什么问题吗？去年，《庆余年》剧组突然宣布开始筹备《庆余年》第二季，并在一开始就宣布原班人马全部回归。这个消息让四年来没有任何动静的《庆余年》剧粉丝们感到惊讶。随着严冰云的选角，网友们自然又恢复了讨论。然而，这期间各种流言蜚语不断流传，除主演张若昀外，其他主要演员被曝拒绝参演。《庆余年》的选角问题也被官员用来维持人气。在近日发布的官方庆贺一周年多定妆照中，原班人马回归的概念以全新的方式呈现。肖战换成吴新建饰演严冰云，似乎在大家的意料之中，但叶玲儿却由金晨饰演，则让网友大吃一惊。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。